இது ஒரு நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியர் இந்த சாலிட் ஸ்பியரில் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும் என்பதை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு தேவை இந்த ஸ்பியரில் கியூ சார்ஜ் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஸ்பியரோட சென்டரில் இருந்து ஆர் தொலைவில் இருக்கும் இந்த புள்ளி பி இல் அதனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இ அவுட் சைட் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் என எழுதலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தெரிஞ்சதுன்னா நாம் ஈஸியாக எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வீக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்ன E ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஆர் என்பது நமக்கு தெரியும் இதிலிருந்து டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இடிஆர் என எழுதலாம் நமக்கு தெரிந்த இன் வேல்யூவை இங்கு சப்ஸ்டிடியூட் செய்யும் போது டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் என்று டிஆர் என கிடைக்கிறது டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது லிமிட்ஸ் இங்கே சார்ஜை இன்ஃபினிட்டி தூரத்திலிருந்து P என்ற புள்ளிக்கு கொண்டு வருகிறோம் இன்ஃபினிட்டியில் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ P பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் V எனவே ஆரோட லிமிட் இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து ஆர் வரைக்கும் இருக்கும் இது மாதிரி பொட்டன்ஷியலோட லிமிட் ஜீரோவிலிருந்து V வரைக்கும் இருக்கும் லிமிட்டை இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது இன்டகிரல் ஜீரோ டு வி டிவி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் என்று டிஆர் என கிடைக்கிறது இங்கு மைனஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ என்பது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறது அதனை நாம் இன்டகிரலுக்கு வெளியே எடுக்கலாம் எனவே இன்டகிரல் ஜீரோ டு வி டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ இன்று இன்டகிரல் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்று டிஆர் டிவியோட இன்டகிரேஷன் வி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயரோட இன்டகிரேஷன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் இந்த ரெண்டையும் இந்த இக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது வி லிமிட் ஜீரோ டு வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ இன்று மைனஸ் ஒன் பை ஆர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் என கிடைக்கிறது இந்த லிமிட்டை நாம் அப்ளை செய்யும்போது வி மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ இன்று மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி என எழுதலாம் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியோட மதிப்பு ஜீரோ எனவே வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ ஆர் இதுவே ஒரு நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியரோட சென்டரில் இருந்து ஆர் தொலைவில் உள்ள புள்ளியில் ஏற்படும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இங்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோவை கே என எடுத்துக்கொண்டால் வி அவுட் சைடினை கே கியூ பை ஆர் என சுருக்கமாக எழுதலாம் இப்போது இந்த ஸ்பியரோட சர்ஃபஸில் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பி புள்ளியை எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த சர்ஃபஸில் வைக்கணும் அதாவது ஸ்மால் ஆருக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஆரை சப்ஸ்டிடியூட் செய்ய வேண்டும் எனவே சர்ஃபஸில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் பி சர்ஃபஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ இன்டு கேபிட்டல் ஆர் என எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோவை கே என எடுத்துக்கொண்டால் பி சர்ஃபஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் என எழுதலாம் இதுவே சர்ஃபஸில் உள்ள எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இந்த நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி ஒரு பாயிண்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பாயிண்டில் அதனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஒரு கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியருக்குள் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அதனால் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியருக்குள் எந்த புள்ளியை எடுத்து பார்த்தாலும் பொட்டன்ஷியல் அதன் சர்ஃபஸில் இருக்கும் அதே அளவில் தான் இருக்கும் எனவே பொட்டன்ஷியல் மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியர் ஒரு கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியர் மாதிரி இருக்காது நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியருக்குள்ளாடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இதனால் அங்கேயும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அந்த பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும்னு நாம் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் கொண்ட இந்த சாலிட் நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியரை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியருக்குள்ளாடி பி என்ற புள்ளி இருக்கிறது இந்த புள்ளியானது ஸ்பியரோட சென்டரில் இருந்து ஸ்மால் ஆர் தொலைவில் இருக்கிறது கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் உள்ள இந்த நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியரில் கியூ சார்ஜ் இருந்தால் அதனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ இன்சைட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் என்பது நமக்கு தெரியும் இங்கு ஸ்மால் ஆர் என்பது எந்த புள்ளியில் நாம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த புள்ளிக்கும் சென்ட்ராப்தி ஸ்பியருக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதிலிருந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்சைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்மிடம் இருக்கிறது இதிலிருந்து
இ இன்சைடின் மதிப்பை சப்ஸ்டிடியூட் செய்யும் போது டிவி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் இன்டு டிஆர் டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் எனவே இன்டகிரல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் இன்டு டிஆர் இங்கு சார்ஜை சர்ஃபஸில் இருந்து ஆர் ரேடியஸில் இருக்கும் இந்த புள்ளிக்கு கொண்டு வருகிறோம் இங்கு சர்ஃபஸ் ரேடியஸ் ஆர் இன்சைடு பாயிண்டோட ஸ்மாலர் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர் எனவே ஆரோட லிமிட் கேபிட்டல் ஆரிலிருந்து ஸ்மால் ஆர் வரை மாறுகிறது அதே நேரத்தில் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸ் பொட்டன்ஷியல் விஎஸில் இருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொட்டன்ஷியல் வி வரை மாறுகிறது எனவே பொட்டன்ஷியலோட லிமிட் விஎஸில் இருந்து பி வரை மாறுகிறது இந்த லிமிட்டை இன்டகிரலில் அப்ளை செய்யும் போது இன்டகிரல் விஎஸ் டு வி டிவி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் கேபிட்டல் ஆர் டூ ஸ்மால் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் இன்டு டிஆர் என நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் மாறிலியாக இருக்கிறது கேபிட்டல் ஆர் என்பது ரேடியஸாக இருப்பதனால் கேபிட்டல் ஆரும் ஒரு மாறலி தான் இந்த மாறலியின் மதிப்பை வெளியே எடுக்கும்போது இன்டகிரல் விஎஸ் டு வி டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு இன்டகிரல் லிமிட் கேபிட்டல் ஆர் டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இன்டு டிஆர் டிவி இன் இன்டகிரேஷன் வி ஆர் இன் இன்டகிரேஷன் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இதனை இங்கு சப்ஸ்டிடியூட் செய்யும் போது வி லிமிட் விஎஸ் டு வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் கேபிட்டல் ஆர் டு ஸ்மால் ஆர் இந்த லிமிட்டை அப்ளை செய்யும் போது வி மைனஸ் விஎஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இந்த விஎஸ்ஐ மறுபுறம் கொண்டு செல்லும் போது வி ஈக்குவல் டு விஎஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் கியூப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ என எழுதலாம் சர்ஃபஸில் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ இன்டு கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் கியூப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் கியூப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்குது இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் ஆர் கியூபில் உள்ள ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிவிடும் மீதம் இருப்பது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ இன்டு கியூ பை டூ ஆர் இங்கு இருக்கக்கூடிய முதல் டேம் ஒரு மடங்கு இருக்கிறது மூன்றாவது டேம் ஒன் பை டூ மடங்கு இருக்கிறது அதை இரண்டும் கூட்டும் போது த்ரீ பை டூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் என கிடைக்கிறது அதனை இக்குவேஷனில் பிரதிவிடும் போது த்ரீ பை டூ இன்டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோ கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ காமன் டேமான கியூ பை எயிட் பை எப்சலோன் ஜீரோ ஆரை வெளியே எடுத்தால் நமக்கு வி ஈக்குவல் டு கியூ பை எயிட் பை எப்சலோன் ஜீரோ ஆர் இன்டு த்ரீ மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் என கிடைக்கிறது இதுதான் ஒரு நான் கண்டக்டிங் சாலிட் ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இந்த சமன்பாட்டை நாம் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் வி ஈக்குவல் டு கியூ பை எயிட் பை எப்சலான் ஜீரோ இன்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக எழுதும் போது த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் என கிடைக்கிறது ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த ஆரும் சேர்ந்து ஆர் கியூப் ஆயிரும் எனவே பொட்டன்ஷியல் வி ஈக்குவல் டு கியூ பை எயிட் பை எப்சலோன் ஜீரோ ஆர் கியூப் இன்டு த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலோன் ஜீரோவை கே என எடுத்துக்கொண்டால் பொட்டன்ஷியல் வி ஈக்குவல் டு கே கியூ பை டூ கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் என நமக்கு கிடைக்கும் எனவே ஒரு நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியரோட சர்ஃபஸ்க்கு வெளியே அதனோட பொட்டன்ஷியல் கே கியூ பை ஸ்மால் ஆர் அதனோட சர்ஃபஸில் பொட்டன்ஷியல் கே கியூ பை கேபிட்டல் ஆர் நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி ஒரு பாயிண்டில் அதோட பொட்டன்ஷியல் கே கியூ பை டூ கேபிட்டல் ஆர் கியூப் இன்டு த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ
3 V0 by 4 and V0 by 4 have radius R1, R2, R3 and R4 respectively. Then, in the non choice, R1 equal to 0 and R2 is less than R4 minus R3. This the first choice. Second choice, 2R equal to R4. Third choice, R1 equal to 0 and R2 is greater than R4 minus R3. Fourth choice, R1 is not equal to 0. R2 minus R1 is greater than R4 minus R3. In the non potential, we will see the potential. potential vary first two potential surface potential is the potential surface of the non-conducting sphere is the surface of the surface potential of the surface of the surface of potential surface of the 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 surface if you have a potential, that is 3 by 2 V0, 5 by 4 V0, surface potential is the same. That is why this surface is the same. Now, 3 V0 by 2 is the equipotential surface. 5 V0 by 4 is the equipotential surface. The moon is the potential, surface potential is the same. That is why this surface is the same. Nanga the potential and surface potential order, Koreva Hadarke, other other veda, Veliever. So is the Namloda diagram. Inge in the radius R1, R2, R3, R4 are Kandabricha Matanda, Nam in the choice lay the correct up in Julitan Nama Park Mudium. Mudala, first two potential at the Udro. The first two potential V equal to three V zero by two Arke, three by two, one point five. In a way, surface potential order, Adiham Arke. In a way, the equipment is the non-conducting sphere. We use potential formula. Inside a non-conducting sphere, the potential is KQ by 2 capital RQ into 3 capital R square minus small r square. Small r is R1 in the 3 V0 by 2 R1 is the 3 V0 by 2 equal to K Q by 2 R cube into 3 capital R square minus R1 square. Now, the K Q by R is the surface potential. In way, in the K Q R is V0 and the surface potential. Now, the sum of the 3 V0 by 2 equal to V0 by 2 R square into 3 R square minus R1 square. The 2 2 cancel. V0 V0 cancel. In a way, we have 3R square equal to 3R square minus R1 square. 3R square and 3R square cancel. R1 square equal to 0. In a way, R1 equal to 0. Now, we have the render the potential. The render the potential 5 by 4 V0. This is V0. That is the potential. the potential. We have inside potential. We the inside radius. R2. That's 5v0 by 4 equal to kq by 2r cube into 3r square minus r2 square. In the equation is the same. Now, kq by r is v0. Now, the equation is 5v0 by 4 equal to v0 by 2r square into 3r square minus r2 square. This is the same. 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 We have 5R square equal to 6R square minus 2R2 square. This is 2R2 square, R square. R2 square equal to R square by 2, R2 equal to R by root 2. Now, we have the moon potential. The moon potential 3V0 by 4. This is the surface potential V0. Now, we have the surface potential. Uh, in the surface potential, we equate the potential of the potential. We equate the radius R3 in a way 3V0 by 4 equal to KQ by R3 in a way. We V0 substitute R in a way. We have to divide R in a way. We have to divide R in a way. We have to divide 3 V0 by 4 equal to V0 R by R3 and a in the V0 V0 cancel. 
இதில் இருந்து ஆர் த்ரீயை கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஆர்னு கிடைக்கிறது நான்காவது பொட்டன்ஷியலும் சர்ஃபஸ் பொட்டன்ஷியலை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் வி சீரோ பை ஃபோரை அவுட் சைடு பொட்டன்ஷியலோடு தான் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபோர் எனவே வி சீரோ பை ஃபோரை கே கியூ பை ஆர் ஃபோர்னு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இங்கேயும் வி சீரோவுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆர் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் இங்கே மேலே கீழேயும் ஒரு ஆர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போது இந்த கே கியூ பை ஆரை நம்ம வி சீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எனவே வி சீரோ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு வி சீரோ பை ஆர் ஃபோர் இன்டு ஆர்னு எழுதலாம் இந்த வி சீரோ வி சீரோ கேன்சல் ஆகிரும் இதில் இருந்து ஆர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் என நமக்கு கிடைக்கிறது நம்ம வேல்யூஸை வரிசைப்படுத்தி எழுதும்போது ஆர் ஒன் ஜீரோவாக இருக்குது ஆர் டூ ஆர் பை ரூட் டூவாக இருக்குது ஆர் த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ ஆராக இருக்குது ஆர் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஆராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடச்சிருக்கு அது கூட இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர் டூ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் த்ரீ இப்போ முதல்ல ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் ஆர் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஆர் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஆர் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் ஆர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் ஆர் டூவோட மதிப்பு ஆர் பை ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஆர் அப்போ ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ விட அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஆப்ஷன் ஒன்று கரெக்டாக இருக்குது இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆர் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே சாய்ஸில் வந்து ஆர் ஃபோருக்கு மதிப்பு டூ ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் செகண்ட் ஆப்ஷனும் ராங்காக தான் இருக்குது மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ விட அது கிரேட்டராக இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் எனவே ஆப்ஷன் சி வந்து ராங்காக இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபோரில் ஆர் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுத்துருக்கு பட் நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது எனவே ஆப்ஷன் ஃபோரும் ராங்காக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தின் மூலம் ஒரு நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியரோட உள்ளாடி வெளியே மற்றும் சர்ஃபஸில் எப்படி பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு ஜெய்இ ப்ராப்ளமும் பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போன்ற சில ஜெய்இ ப்ராப்ளங்களை மற்றும் ஒரு வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம்